Buenas, ¿qué tal? Hoy vamos a hacer un review de lo que viene a ser nuestra joya de la corona, que es nuestro váter incinerador, porque nos habéis estado preguntando muchísimo cómo funciona, eh, cuánto gasta, etc. Y hemos decidido hacer este pequeño vídeo para intentar resolver todas vuestras dudas. Cinderella Motion is a modern and environmentally friendly toilet solution that represents an entirely new waste management method for campers, caravans, and mobile homes. Regardless of location, nature will always call eventually. Cinderella Motion involves no septic tanks or emptying. The final product is merely pure ash, which can be emptied anywhere. It involves no chemicals, is odorless, and does not require water. Cinderella Motion enables you to travel freely anywhere you want. The incineration toilet is a complete waste management solution, which means it eliminates all waste. The waste products are incinerated at a high temperature and thus reduced to a minimal amount of ash, approximately one cup for four people during one week's use. Pues os voy a enseñar dónde lo tenemos. Esto es nuestro cuarto de baño. Como veis, es bastante espacioso, pero para nada es espacio desaprovechado, porque normalmente cuando estamos viajando tenemos aquí un par de cajas apiladas que quedan perfectamente. Como veis, lo que es el baño no tenemos pica para lavarnos las manos. Estuvimos dudando mucho hasta el último momento, pero al final decidimos que no tenía mucho sentido, porque a menos de a un metro, a escasos un metro, tenemos aquí lo que es la pica de la cocina. Entonces, pues bueno, valoramos espacio comodidad y decidimos pues que no poníamos eh, la pica dentro. En cuanto a la ducha, luego ya, ya os hablaremos más del Cinderella en sí, pero no se puede mojar. O sea, si le da un poquito de agua así no pasaría nada, pero lo que es un chorredo de agua directamente no se puede mojar por temas eléctricos. Aquí hay el, el mando eh, y lo que hicimos nosotros fue poner, como veis aquí, hay un velcro que es donde ponemos, como ya os enseñamos en algún vídeo, la cortina. Se engancha aquí y nos queda todo este espacio de cortina y nos protege completamente el Cinderella. Pues ahora os hablo de lo que es el Cinderella específicamente. ¿Por qué lo montamos de esta manera aquí? Como veis, está elevado y el motivo es que justo aquí tenemos el paso de rueda. Entonces eh, decidimos ponerlo encima y queda súper bien aprovechado y, y no tenemos ningún problema con la altura de cédula. Aquí pues te sientas y queda perfecto. El espacio que necesitas para instalar un cinderela viene a ser prácticamente el mismo que un poti. Igual es un poquito más porque aquí detrás está lo que sería la chimenea y eh, los mandos eléctricos. Como podéis ver, además de su funcionalidad, tiene un diseño súper bonito. Y de verdad que no tiene nada que envidiar a un, a un váter que podrías tener en casa. El diseño es mucho más bonito que el típico poti que hemos llevado todos. Bueno, pues ahora David me hace el relevo y os explica todo el tema técnico del Cinderella. Eh, primero, cómo se utiliza, lo que gasta, si hace ruido, si hace olor, todo esto. ¿Vale? El Cinderella, como ya sabéis, es un váter incinerador. Diferencias con el váter incinerador con uno de un poti. El típico poti. Este no utiliza agua, a cambio sí que utiliza gas y no utiliza químicos. Los eh, potis se tienen que vaciar bastante a menudo. Una femenina de cuatro lo puedes llenar en un día y medio. O sea que eh, intentar buscar un sitio para vaciar cada día y medio hay diferencia con respecto a vaciarlo una vez cada mes o cada mes y medio. Vamos a ver cómo funciona. Tenemos eh, unos papeles. Te viene un pack de 500 que vale unos 10 euros. Sí, aquí veis los papeles que vienen en cada caja, vienen 500 y son estos papeles que tienen la forma ya para ponerlo dentro de la taza del váter. Eh, son papeles que son impermeables y están recubiertos con una especie de cera 
y eso, son impermeables para que el agua no traspase. Lo pones... Ya lo tienes puesto, bajas la tapa y puedes ir a hacer tus necesidades. Bajas tapa, cuando has terminado aprietas el botón que es el verde y se enciende una luz amarilla aquí que es que está incinerando. Eh, más o menos cada incineración tarda sobre 40 minutos más o menos. Lo bueno que si yo he ido al baño y Nuria quiere ir al baño, a los 5 minutos no hay problema. Eh, cuando levantas la tapa, se para automáticamente la combustión, puedes ir al baño, pones otra bolsa, vas al baño, bajas tapa, tiras cadena y baja para abajo, para donde está el compartimento incinerador y empieza otra vez a incinerar todo. Sí que gasta gas, es evidente, son 130 gramos más o menos por, por incineración. Eh, no sé bien bien si tendrá un sensor de humedad y depende de si hay más o menos humedad, eh, está entre 40 minutos y una hora, o, pero bueno, más o menos es esto, 130 gramos y 40 minutos. Eh, como hemos dicho, no gasta agua, que es una, un gran beneficio de este baño, y las cenizas ya veréis, aquí tenemos cenizas de un mes, ya veréis lo que ocupan. Y lo bueno que no tenemos que andar buscando sitios para vaciar el poti cada dos días, y esto con el inconveniente que, que eso conlleva. Incluso a veces hay que cambiar la ruta porque cuando estás apurado y no encuentras... Te avisa si hay errores que en este tiempo que lo llevamos usando, que es desde agosto del año pasado, nos ha dado una vez error, que creo que al levantar la tapa dos o tres veces bastante seguidas nos dio un error y lo reinicias en el botón, de apretas unos segundos, se reinicia y todo normal. No hemos tenido ningún problema más. Incluso a veces que los niños, va uno y después va la otra, se puede reutilizar el mismo papel. O sea, si, si es en unos minutos de diferencia, incluso podría reutilizar. Eso está claro. Por ejemplo, eh, bueno, la gente que estáis en el mundo del camper, sabéis que se tiene que ahorrar en agua, se tiene que ahorrar en gas y en ir al baño. Porque todo esto conlleva más trabajo para los que hacen el llenado de aguas, el vaciado de aguas negras, etcétera. Eh, por la mañana los niños sabemos que todos vamos al baño, pues cuando nos levantamos vamos todos a hacer pipí, por ejemplo, y se tira una vez y así en una bolsa y en, una, en un ciclo eh, lo hacemos todo. Eh, para levantar lo que es el, el incinerador, solo estirar para arriba, se aguanta aquí y como vemos... Aquí está el, lo que es el compartimento incinerador que se levanta y es una urna donde se quema todo. Aquí tenemos pues, los restos de un mes y medio utilizando uh -huh. el Cinderella, que ya vemos que está bien. Voy a, tirar, voy a tirar las cenizas y esto se limpia con, sobre todo con agua caliente, la dejas 20 minutos y en nada te queda súper limpio. A veces, si no tienes tiempo de hacerlo del agua caliente, solo con vaciar las cenizas, aunque después... Porque como es el, el papel, tiene cera y a veces se queda un poco pegado, y si no lo quitas bien, pues cuando tengas disponibilidad de agua caliente, se quita todo y ya está. Bueno, estos son restos reales, humanos, eh, un poco escatológico. A quien le dé asco, que no mire, pero tampoco es... Es ya ceniza. Ves que ceniza y se rompe en nada y nada esto lo vamos a tirar y acabar de limpiar ahora y... vale he tirado las cenizas y esto es lo que ha quedado vale los restos que es lo que es el papel con la cera que se queda un poco más pegado voy a poner el agua caliente solo 20 minutos y lo voy a jugar y lo tiramos y a ver cómo nos queda pues mientras tenemos el contenedor en, con agua os enseño el cinderela eh, tiene que tener un registro para hacer una revisión anual de por dónde le entra el gas. Aquí, como vemos, nosotros hemos dejado este registro. Que es esto. Básicamente, la entrada de gas la tenemos aquí arriba. ¿Vale? Que es donde... Más que nada tiene que tener el registro para acceder a esta caja. Tenemos la entrada de gas, la tenemos aquí. Aquí la parte eléctrica. Aquí lo que es la, el conducto de la chimenea, que está todo prote protegido para el tema del calor. Y aquí tenemos la entrada de aire. Vale. Bueno, pues como vemos, estamos en los bajos de la furgoneta y os quería enseñar la toma de aire donde coge el aire el Cinderella, que es esto. 
tenemos la trampilla que la podemos cerrar y por si pasamos ríos o cualquier cosa, cerramos, ¿vale? Y así no nos entra agua para adentro. Pues aquí tenemos la chimenea, que ya veis que sí que sale un poco más que lo que son las claraboyas, pero bueno, saldrá unos 15 centímetros más o menos. Está por el tema de la lluvia, que no le entre nada de agua y... Tenemos unos agujeros para el agua que se mete aquí y que salga. Que sepáis que hay una extensión para el tema de la nieve cuando vamos en invierno. Se pone una extensión aquí que nos levanta el, lo que es la chimenea pues unos 40-50 centímetros para que cuando cae, cae el paquete de nieve no nos tapone lo que es el, la salida de, de humos. Con el tema de la salida de humos como hemos visto ahora, solo comentaros que no hace nada de olor. Eh, cuando empieza a quemar el papel, que es el que lleva esta impregnación de, de cera, hace este olor característico, pero no molesta para nada y duro, dura más o menos unos 5 minutos. Después no huele nada. Y dentro de la furgoneta, el, el olor que os hablo es exterior. Dentro de la furgoneta no huele nada. Y de ruido prácticamente no hace nada, porque se escucha solo el ventilador este y se escucha un poco la, lo que es la incineración del, del quemador. Pero súper poco. ¿Y si Pero, cierras la puerta? Sí, si cerramos la puerta no se escucha nada. Pues aquí tenemos el recipiente que ha estado más o menos unos 20 minutos en agua caliente. Poquito Solo menos. no he hecho nada y vamos a vaciarlo a ver cómo nos queda. No quedará... Eh, impoluto pero para utilizar más que de sobras y como hemos dicho como es ceniza no va a pasar nada si lo tiramos aquí eh, ponemos lo que es el contenedor en su sitio vale se tiene una posición y aquí es donde va la lengüeta esta va pillada aquí y podemos bajar y listo para utilizar Aquí se pone el LED en verde y aquí está listo para su uso. Decir que con lo que son las bolsas, que hay 500 en cada paquete de estos, el fabricante recomienda limpiar un catalizador que hay aquí con agua. Si lo veis, aquí por la parte, bueno, sí, aquí es esto. Y se tiene que limpiar cada 500 bolsas, que duran muchísimo. Eh, más o menos las bolsas, eh, el paquete sale de 10 euros. 5 céntimos. 5 céntimos. 5 céntimos cada. Hay 500. Cada papelito. Y con el váter te viene un paquete de 500 y luego pues tienes que comprar más. Eh, aquí tenemos instalado lo, lo que es la toma exterior de, para recargar el GLP, que llevamos dos botellas de 12 litros. De los 12 litros. Dos se quedan como remanente y quedan 10 efectivos, o sea que llevamos 20 litros. Aquí tenemos diferentes boquillas y nada, va enroscada aquí, lo recargas en las gasolineras. Hay una aplicación que os la dejamos abajo en la descripción que se llama MyGLP y, ah, sí, sí. y hay las estaciones con GLP en, en Europa. Pues aquí tenemos el sistema, las dos botellas que llevamos. Eh, son dos botellas. No, yo lo que hago, no tenemos una abertura automática. Lo que hago, abro una. Cuando se termina uno, una, abro la otra. Así sabemos cuando se nos ha terminado una. Nosotros ya hemos instalado el, un control con, con, con control de colisión, creo que se llama, que es este, el truma este de aquí, que se puede utilizar el, el gas, el GLP, en en marcha con el vehículo en marcha. En circulación. Si, si detecta un impacto, creo que es entre 15 y 20 km por hora, eh, salta automáticamente un sensor y corta el suministro de gas y no hay gas en la parte del habitáculo. Así que es la única manera de poder circular con el gas conectado. Por ejemplo, nosotros con el Cinderella podemos circular con el Cinderella en marcha porque tenemos el sensor este conectado. Eh, bueno, vamos a hacer el resumen entre los dos y nos vamos a ir acordando de las cositas que os hemos comentado, de lo bueno y de lo malo de tener el cinderal instalado en nuestra furgoneta. Bueno, yo malo no tengo nada. No, no, no. <risa> bueno, por Pro, si... pros, pros y contras. Pros y contras. Que un contra, y empezamos ya por ahí, que es la pregunta del millón que os estaréis haciendo todos, 
¿Cuánto cuesta el Cinderella? Como os hemos dicho, no es barato, porque no lo es. Y más si comparas el precio de un Cinderella con el poti. Eh, ¿Cuánto cuesta? Cuesta... ¡No! El, Venga, va. El aparato cuesta sobre unos 4.000 euros. Y luego ahí hay que añadir los gastos de instalación. Eh, tema de instalación. Evidentemente esto en los instaladores os dirán lo que os va a costar. Yo solo os comento eh, mi opinión, que está claro que el Cinderella no es difícil de instalar porque en el fondo es el aparato, una chimenea de salida para arriba y una toma de aire por abajo, conexión de corriente y de gas, es súper fácil. Está claro que si la haces de cero la furgoneta, o sea que no tienes un baño ya con un pote instalado, con un... Es mucho más fácil la instalación y... y no es lo mismo tener que transformar un baño que llevaba un poti uh -huh. con instalarlo de cero. Que se tiene que modificar carpintería de madera, que se tiene que quitar el que había, ver dónde lo encajas... Bueno, hay mucho más trabajo y es más caro. Pero bueno, el Cinderella son 4.000 euros, instalación lo que pues cueste. lo que te cueste, ponle entre 500 y 1.000 y algo. 1.500, no sé. Por decir algo. Sí, por decir algo. Y... Pero bueno, ¿se vale este dinero? Y tanto. Vamos, es que el tema del váter fue la única cosa en que no nos poníamos de acuerdo con David. Yo cuando lo descubrí era, mmm, necesitamos esto. Y David era, mmm, vale mucho dinero. Y bueno, después de 7-8 meses, ¿qué opinas, David? Que no hay color, que es una de las mejores cosas que tenemos en la furgoneta y que no cambiaría por nada del mundo. Y sería la primera cosa que volvería a poner, eso seguro. Eh... Si tuviéramos que recortar en presupuesto, el Cinderella se quedaba segurísimo. Sí, sí. Ya os he dicho que a mí no me importa el tema de hacer el pot y que mucha gente dice que todo, tocar el... Bueno, a mí no me importa esto, pero buscar el tema de vaciado de aguas negras siempre es complicado. Más nosotros que no vamos a camping. Buscar un sitio para vaciar es un rollo y más una familia de cuatro que lo llenas en día y medio o dos días como mucho. Imagínate eh, estar en Islandia en el medio, sí. medio de la nada y tener que Tener buscar. que vaciar, sí, lo puedes vaciar en medio, que es no. yo entiendo, no entiendo que sea lo que hace todo el mundo, pero hostia, no tener que, eh, que vaciarlo ahí en medio de, de la nada, pues para nosotros es un gran qué. Es que, bueno, no sé si os ha pasado, pero a veces incluso tienes que modificar la ruta porque te marca el pote que está lleno, o sea que ya está al máximo y tienes que buscar un sitio para vaciarlo. A o nosotros sea ya no nos pasa. Una de las cosas importantes que tenemos en la furgoneta y que se queda seguro para una de las siguientes solo sería el, el Cinderella, vamos, 100% seguro. Eh... Otros temas que son súper positivos, aparte del tema medioambiental, que bueno, son... Ahorro de agua, eh, no utilizar químicos, no olores. Y la cosa mala, que tienes consumo de gas, 130 gramos, no es poco, pero bueno, eh, nosotros hemos pasado todo el mes en Islandia, bueno, más de mes, más, porque mes y medio. estuvimos en, en Dinamarca también, un mes y medio más o menos, y pasamos, nosotros llevamos 20 litros de GLP, y gastamos en el mes y medio más o menos unos 14 litros. Cuando volvimos llenamos y nos quedaban aún 6 litros. Eh... Para un futuro, ¿no? Intentar... Sí, está claro que si ahora, por ejemplo, vas a, vamos a Marruecos, tampoco hay GLP y no tenemos ninguna instalación alternativa a, para conectar gas. Eh, con los 20 litros pasaremos seguro. Pero bueno, es a tener en cuenta si haces viajes más largos, a tener un, un sistema dual para conectar propano o butano, aparte del GLP que, que podemos llevar instalado. Y tema que también la gente nos pregunta mucho, ruidos, olores y... Temperatura, hace ¿Temperatura? mucho calor en la furgoneta. ¿Temperatura? Te sube un poquito dentro del baño. Nada, se nota que hay baño. algo en el baño, pero no, no es ni como la calefacción, que te notas caliente, no, no. Un poquito más de calor, pero nada, nada, nada. Eh, olor dentro de la furgoneta, nada, cero, cero, cero. Eh, exteriormente, ya hemos dicho que los papeles llevan un componente que es como la cera y sí que los primeros minutos huele en el exterior de la furgoneta y donde sopa el viento, un poco como a vela quemada, pero dura poquito. No huele nada. Lleva un catalizador que elimina los olores 
Y... No utilizas agua, es un gran ahorro no utiliz en agua, no utilizas porque agua. Los gastas mucho en agua. Y el tema eléctrico consume muy poco, un ampero y medio, que ya lo hemos comentado, que es nada, y es solo para el, lo que es la el, chispa sí. y, el, y los leds del, del tablier de, de la consola. O sea que lo único es el tema del gas, que sí que está claro, como es un quemador de gas, pues quema gas y es... Pero en Europa no hay problema, llevamos GLP, gasolinera, lo llenas, aparte el GLP, lo bueno, que con las bombonas de butana o, o la consumes del todo, o siempre, hoy oh, esta está casi vacía y al final te quedan igual, pues... Un, y ahora cambias... Un tercio de la botella o un cuarto de la botella la cambias, es gas que no consumes, en cambio el GLP, eh, cuando... Encuentras una gasolina que te va bien, rellenas y si has gastado una a una, media aparte, media o una aparte media. Aparte que es mucho más barato, ¿no? Es como. Sí, mucho más no sé barato. la diferencia de precios, pero bueno, es más barato. Sí, sí. Una bombona igual te vale 14, 15 euros. En Europa no hay problema, en Sudamérica muchos países están pocos, pero sí es verdad que te, hay países en el mundo que, que no hay, como ahora que vamos Marruecos, Islandia o te vas para Asia, que se tienen que buscar sistemas alternativos de, para el tema del gas. No, voy a quitar. no nos muevas la cámara no, porque luego verlo, nos va a parar. Voy a verlo si se ha parado o no, antes. <ríe> es que antes os hemos pegado un rollo y, y se había parado a media grabación. Vamos a verlo. Bueno. Y ahora seguimos. Bien. Seguimos. Seguimos. Nos vemos de aquí poco, que nada nos vamos a Marruecos. Acaban de abrir el día 18, estamos a día 23 que es San Jordi hoy, y aún no le regala la rosa, la rosa no pero todo, todo va a llegar. No hemos tenido tiempo aún. Pues nada, nos vemos muy pronto y hasta el próximo capítulo. Venga, un saludo.